最有趣的明星视频就在芒果妈妈。Hello， 大家好，我是赵露思。Hello， 大家好，我是王宇。好，我们几个小问题开下场，热爱身，请用一个词来形容一下对方身上的气质。文艺，帅气，温暖。一个一个就行了，一个就行了。哦、oh, oh, ，不好意思，咋这么多呢？很<笑>圆的气场，很圆的气场。<笑>让你做一下。又上一个采访结束以后，我脑海里就这个想了。就是，算了吧，说不出来，算了算了。美丽、可爱，请用一句话来描述一下和对方相处的感受。治愈。嗯嗯，描述不出来，我爱你。不是，我本来想了一些词，但是我觉得你这个很好，所以我也想说这个词。治愈是吗？那就都是治愈吧。嗯，这是两位的第一次合作，拍戏之前你们对彼此有什么了解吗？彼此的了解就是只局限于一些影视作品上。嗯、看过什么？哪部？又来了。呃，真的是问出了我的心声，对,对不对？因为上一个采访我就问了，他说不出来，半天说不出来。现在还不知道，现在还不知道，还不知道因为刚刚没有给他足够的时间让他去找，锤、嗯、他，演过哪些？心汉灿烂。嗯、对哦，真的，我演的角色叫什么？鸟鸟，鸟鸟，鸟鸟，嗯，鸟鸟。那个角色叫啥来着？陈小商，陈小商，上次根本不信。少来，找找找来。都是，鸟鸟也是啊，哦、陈小商也是啊啊。哦哦因为我基本上就看了一些那个，嗯、就看了一些 cut， 包括在那个。就是 cut。露丝说一说。对对，不想说。嗯，你看人家生气了，快哄。比较高冷的那种。那相处之后，对方在你们眼中是什么样的？就觉得好可爱，因为我手机里还有好多他的视频。是吗？你到时候发给我。因为我们一起过的年，你忘了吗？嗯。啊，你们一起过的年，在剧组啊、嗯嗯。对，我们在我们刚好在拍《神隐》。王安宇他是水瓶座嘛，就很喜欢听到一些夸奖。那你要不要现场夸、嗯？什么星座不愿意听到夸奖？哦、对，你也是，对对对对对。你不老夸他，嗯、我在剧组是不是夸你看？你都夸什么呀？所以很治愈。嗯，他很少拍古装嘛。嗯。然后呢，所以他会有一点担心，担心是吗？对，会觉得啊，这个是不是不该这样？没有播的话，你不知道观众可能对你期待的点在哪里，嗯、所以他就会很担心。但是他又真的做的很好，就是要跟公司老师。说安宇真的演得很好，你放轻松，真的很好。对，嗯、那大家都说就是赵露思和王安宇在片场是一人团建，所以你们俩谁更一？我已经是挨了，你已经是挨了啊！确实，你花少林确实挺挨的。露思呢？我说我是挨的，没有人相信。我相信，啊、真的吗？我相信，我相信你深夜就是一个脆弱敏感的一个小狗。哦，嗯、谢谢。我懂。我其实是挨人了。嗯。他不相信，那你们俩在现场谁更吵？哦、那还是他，就是我们俩，我们俩,<笑>我们俩如果都在，对我们俩如果都在现场就会吵一点。对，也希望大家在苦中作乐、嗯。然后其实那个时候我们也希望彼此心情能好一些、嗯，然后有在就是去玩游戏啊，然后让因为真的很冷，就是互相照顾嘛。对，真的是互相照顾。嗯，嗯嗯那《神影》是你们俩合作的第一部仙侠剧，你们拍之前有做什么准备吗？因为我看你是瘦了一点。安宇老师拍这个戏瘦了二十斤，二十斤，我的妈呀！所以才会心情很不好。对对，觉得这是个狠人。露丝有做什么准备吗？我可能就是去看了一下其他仙侠的剧吧，嗯，去感受了一下有什么就要有区别的东西、嗯。那你们分别从各自的角度来说出对方让自己觉得很哇塞的一套造型。戏里面的造型。对，戏里面的造型。嘎了我的那一场。嘎了你什么？就你嘎了我这边有个小耳机那个。哦，露丝的话其实都。哦、都是都,都很最漂亮，其实是结婚的那套。哦，我也觉得是红衣那个，是不是？因为你们会在，嗯、其实，在正片里面会。是因为有面帘把脸遮住了，很漂亮。不是，真的是，就是这个是锦上添花的东西，就是那一场他的整个头饰跟那个，其实我也看到过那个路透，其实不是很清晰，嗯、但那一套做工真的很。漂亮，还记得里面的首饰啥的？其实很多时候首饰是我们自己自己编的，是吗？编的对。那我们这样吧，现场来一个就是花式的法术比心，就是随便一个首饰，然后最后变出个心。三二一，你默契一点，我说三二一啊，开始，三二一，算默契啊，你的心比较大，他的心比较小，迷你。小心。<笑>
。之前大家都说剧组里面进去一个赵露思，出来就是一群赵露思。你去踩那个曾丽雪的时候，她就是就自从那个孙汉三来出来之后，就抖音拍特别特别多。他是找到自己就是适合的啊，是，他、嗯、是本身就这样，他、嗯、还什么？我看到下面评论全是说什么让你跟着赵露思一起玩，这<笑>是我的问题吗？这根本就不是我的问题，是因为我们俩都是一类人。<笑>啊，懂了。那你最近被粉丝们抓包，就是半夜两点钟睡觉，在抖音上看那个锅包肉大战那个直播。<笑>这个很，这个这个是你本人吧？应该啊、呃，是本人的。Oh. 我我有个习惯， oh. 就晚上睡觉的时候，我会点开直播，然后我喜欢旁边听着有人说话，然后睡觉。我就是只是在听。那天我不知道他们会吵架，两点多那会儿我已经睡着了。<笑>第二天早上起来说我在我在观战，说我在看人家。<笑>锅包肉大战，所以你听到他们吵架了吗？我没有、嗯。第二天我拍广告，一下车，团队就问我：“你昨天晚上怎么两点多才睡啊？<笑>因为那两天都没睡觉嘛。”他说：“你不是让你早点睡？”我说：“我睡了呀。”说：“那你怎么去看人家锅包肉大战了？”我说：“我没看。”然后才知道。<笑>我还想问你说你是学锅包肉怎么做去了吗？还是怎么的？意外，其实是意外。嗯、哎，那王安宇平时会看直播啥的？很少哦，我们在剧组很搞笑，我们都在互相看对方的抖音，何时刷出异性？异<笑>性，然后我们就互相去翻，最后最后翻翻,翻王安宇的那个手机，翻二十条都没有一个女的，救命啊！赚到了啊！问到了，问到了，妈妈谢谢露丝助攻。现场能不能来两句泰语版的《有你在》，教他一下。每代共你熬老，胜过共你老老。哇，他懵了。这是他的，这是你的歌吗？他唱的中文版，哦、中文版，你唱一下中文版。Baby, you are my light, 你点亮我的爱。来一句。的<笑>什么词 ？Baby, baby, 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 you are my light。你点亮什么？我的爱。你点亮我的爱。哇哦，低音炮呢？可以可以可以，他是低音炮。女、哦、绝。哎呀！<笑>我聊聊那个前两天那个生日会啊，我我看到那个你的那些表情，我觉得你特别真诚。然后那句话我也特别感动，就是说你把你八年学到的东西都带到了那个生日会上。所以你现在此时此刻坐在这儿，有没有什么那天生日会上的后劲呢？后劲吗？嗯其实没有，可能是因为搞了这个事情，搞完之后其实是真的是松了口气，就在此之前就没怎么睡过觉，紧张是吗？我害怕做不好。我看你准备了很多很多东西。对，就是准备了很多，从一开始，去准备节目、节目单，每一张照片比较用心，但是也没有跟别人说嘛，嗯、就是因为只是觉得这个东西就是办给粉丝的，所以免费的。对，然后安宇还问我说，因为我我我跟他说了，我说你九号要不要来成都、哦？他很马后炮，因为我没有跟他说有这个生日会，嗯、我不想让人家觉得说我没来就是很不好意思、嗯，所以这一次生日我没有去主动去问任何一个人，你要不要来我的生日？你下次可以问芒果妈妈。好，这次不是有邀请吗？不好独特，不好独特。对，然后安宇就说：“你要办生日会，居然不叫我去。”我说：“你好好翻一下聊天记录。<笑>”我翻了一下，我确实喊我了。你反省一下吧，袁斌。<笑>你有看他的花哨吗？有，他有，他让我去看，他、哦、给我发 cut， 有没有去看？<笑>专门去搜你的 cut、嗯。他在里面拍照片拍的特别好。对啊，他还发给我了，说好不好看？好好因为之前他要给我拍照说。哎<笑>我说还不用不用，就是上一次我们要杀青，然后要拍海报，然后我带了我那台相机。是我当时有眼不识珠。你看他现在马后炮了。是我现在。我们刚才在外面拍海报的时候，我之前有眼不识珠。我说别拍了，别拍了，快点拍海报，别闹，别玩。<笑>结果人家拍的这么好，但是还是给我留了一张那张拍拍海报的。我不是很满意，你满意吗？那张好吧。我还挺满意的。哦，那张你就很满意了。那我今天给你拍的，你应该很满意。今天更满意。你到时候给我们分享一张行吗？你给他拍的照片、okay. 可以吧？那你觉得今天要给露丝拍一张照片的话，你你要怎么拍？他现在，烟熏妆拍都会好看，嗯、但是哦，我们在、那个、这句话说的好，你这句话就够了。哦，够了是吗？够了啊、哦，够了，那就不往下说。然后看了花哨之后，大家都说原来你是这样的王安宇。你看那个热搜了吗？就是、嗯、想看你哭的那个热搜。嗯，嗯所以对那些想看你哭的人，你有什么想说的吗？声音里哭了好多了，嗯，欢迎大家来看声音。欢迎大家来看声音。<笑>然后露丝就是表情很可爱嘛，有一些表情包也特别特别好玩。然后我们今天准备了几个表情包，你们一起还原一下可以吗？嗯，你来吧。
你不是最喜欢？不行，你教他，你教他。他每天都看到我。我还原他的表情包。他都不用看，他都不用看。先这个吧。这个是啥？火星的。哦，你还知道火星的？嗯，你看，好了解呀、啊。<笑><笑>来吧，三二一。哦，这个是他的招牌。你学一下，你学。招牌表情包。那神隐播出之后，你们彼此身上会有什么样的标签吗？你们觉得？破碎感男主。破碎感。追妻火葬场男主，<笑>他觉得他会是擅长白切黑的演员。别走，还有彩蛋。这个就是各位公主，今天来芒芒芒果妈妈这做客了，天冷多加衣。啊、哦，我们两个好黑呀、啊，我黑成这样。<笑>